QSEC euh, au carré, euh, c'est un projet qui essaye de, euh, mettre, euh, de créer un lien parmi plusieurs types d'expertise. L'expertise scientifique, l'expertise citoyenne des usagers, des gens qui vivent euh, la ville, un territoire, et l'expertise euh, de la politique, de, de, de décideurs, de ceux qui prennent des décisions. Ils se retrouvent ici tous ensemble, ils viennent de quatre coins de l'île de France, de huit départements. Ils ont fait un voyage qu'ils ont aussi... Euh, regarder, noter, euh, ils, euh, ils ont noté leur ressenti de ces voyages pour venir ici. Ils vont communiquer aux autres les types de réflexions qu'ils ont menées dans leur groupe de réflexion. Eux, ils ont rencontré des chercheurs, euh, fait des études, fait des analyses. Et maintenant, ils sont là pour les partager avec les autres. Dans cette journée, il y avait trois temps majeurs. Euh, au début, on a fait une scène numérique ou bataille de liens, dont le principe, c'est d'échanger des pépites qu'on trouve sur le web. Euh, voilà, donc il y a des applications, des vidéos, des audios. Et l'idée, c'était d'évoquer les différents sujets qui seraient présents dans l'expo sous une forme un peu interactive. Ensuite, il y avait des ateliers qui se sont faits en sous-groupe. Donc il y avait quatre ateliers thématiques. Et là, on rentrait plus en profondeur dans la conception de dispositifs qui vont être dans la future exposition. Donc il y avait un atelier sur un dispositif de collection de données de mobilité des futurs visiteurs de l'expo. Donc dans les modalités, tout ça, ça a été réfléchi. Euh, ensuite, un autre atelier sur les voitures sans chauffeur, qui est un sujet qu'on veut aborder dans l'expo. Euh, un troisième sur un paradoxe mathématique qui s'appelle le paradoxe de Bresse, qui euh, en gros consiste à observer que quand on rajoute des voies de circulation, parfois ça, au, au contraire de fluidifier le trafic, ça va au contraire ralentir le temps de transport moyen des gens qui est assez contre-intuitif. Et il y avait un dernier atelier qui ne concerne pas directement l'expo, mais plutôt les événements qu'on organisera autour. Ça fait partie du projet QSEC Carré. Euh, et donc là, c'était un brainstorming sur qu'est-ce qu'on peut organiser autour de l'expo pour la rendre plus riche. Monsieur Nguyen Long, donc de l'IAU, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, euh, est intervenu en fin de journée. Euh, et donc, il nous a présenté différentes données sur les déplacements des franciliens. Différents enjeux hein, autour de, de QSEC, hein, euh, la culturation euh, des citoyens, l'implication euh, des élus et puis, euh, et puis des chercheurs. Ça nous permet un petit peu voilà, de voir un petit peu la mobilisation qui a lieu, la dynamique de, de terrain et ça c'est une grande force de, de, de QSEC, hein, c'est un projet qui est très, très vivant, très animé. C'était vraiment très intéressant. Abordons les choses de cette façon-là déjà d'une part et ça va permettre aussi aux jeunes citoyens, euh, à mon avis, d'être plus, plus acteurs que consommateurs. C'était vraiment extra et ça donne envie de, de poursuivre ça et de suivre mes collègues dans cette aventure. Euh, vraiment euh, ouais, un grand enthousiasme.